السلام عليكم ورحمة الله مرحبا باريس എല്ലാവർക്കും സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു വിഷയം പങ്കുവെക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾ യുവാക്കൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ പ്രായം ചെന്നവരല്ല കെട്ടിച്ചയച്ച പങ്കന്മാർ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന മരുമക്കൾ പിന്നെ കുടുംബം ഒന്നിച്ച് വേണം കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വിഷയം അത് എന്നെ വല്ലാതെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇവിടെ ജിദ്ദയിലുള്ള ഒരു അങ്ങാടിയാണ് മലയാളികൾ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഷറഫി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സ്ഥലമാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് പത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് എക്സിറ്റിൽ നാട്ടിൽ പോയ സുഹൃത്ത് എന്നെ യാദൃശികമായിട്ട് കാണാൻ ഇടയായി അയാളുടെ തിരിച്ചു വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി ഇനി വയ്യ ശാരീരികമായിട്ടും വയ്യ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയതാണ് ആൾ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത് പൊതുവെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഥകളിലും സീരിയലിലും സിനിമകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട ചരിത്രം ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയം വല്ലാതെ മനസ്സിനെ തട്ടിപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതാവാറില്ല എങ്കിലും ഇത് മനസ്സിന് തട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അയാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കണമെന്നും ഇത്തരം ആളുകൾ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വിചിന്തനത്തിന് ഇത് മാർഗമാവുമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊക്കെ പങ്കുവെക്കണം എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തിരുപത്തിനാ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ജീവിച്ച് പോകുന്ന ആൾ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ നിലത്ത് വെക്കൂല ഉള്ളൻ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു പിതാവിനെയും ഭർത്താവിനെയും അങ്ങനെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു ചായ കൊണ്ട് ബെഡ് കോഫി കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോകുന്നു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ലീവ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവിടെ വരും അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും പോകും അങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോകണം പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായപ്പോഴേക്കും ശാരീരികമായിട്ട് വയ്യാതെയായി അങ്ങനെ ഇനി കുറച്ച് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാലം കുട്ടികളോടും കുടുംബത്തോടും ഒരുമ്പോൾ സുഖ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അനുഭവം അതാണ് നല്ല സന്തോ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ വളരെ റാഹത്താണ് എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും അതുപോലെ ജീവിക്കാം ഉള്ള സമ്പത്ത് ഉള്ള സമ്പാദ്യം വെച്ച് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ട് നെക്സെറ്റിൽ പോകുന്നത് നാട്ടിൽ ചെന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതുവരെ വരവ് ചെലവ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ആ ഇയാൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ വാപ്പാടെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നെ ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുപ്പ മുപ്പരുടെ കയ്യിലായി അപ്പോൾ അതുവരെ ചെലവ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആർഭാട ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരുത്തിരി കാരണം വരുമാന വരവുകൾ നിന്നു ഇനി ചെലവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്ത പണി എന്താ വെച്ചാൽ ആർഭാട ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുവരെ മാർക്കറ്റിലും തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കലും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടികളും ഭാര്യയും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യയ്ക്ക് അത് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടെന്ന അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുകയും തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഭാര്യയിൽ മുറുമുറുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പോ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ എന്നെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് അതുവരെ ഇപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇതിൽ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന മക്കൾ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന് അത്ര പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഭാര്യ യുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം തൊട്ടതിനൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അവരെ വല്ലാതെ എന്നെ വല്ലാതെ ഇടങ്ങാറാക്കാൻ തുടങ്ങി മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ തളർന്നു എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും പിടിച്ചു ശരിയാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വീണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിടിച്ചു നിന്നിട്ടും ഇവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ തൊട്ടതിനൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അവസാനം അവർ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പേടി വന്നപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയും കുട്ടികളും ചെയ്ത പണിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നാട്ടുകാരോ ആ കുടും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്ത പണിയല്ല സ്വന്തം ഭാര്യയും താൻ പൊന്നു പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മക്കൾ ഭാര്യ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണിത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ അത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായി സമീപിച്ച് സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിച്ച് പുതിയൊരു വിസ വാങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലമായപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നനവ് തുടങ്ങിയത് ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ കണ്ണിൽ തനവ് വന്നിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നാട്ടിലേക്കില്ല ഇനി ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മയ്യത്ത് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ എണീക്കാൻ പറ്റാതെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ വീണ് കടക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ പോക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ട് അയാൾ കരഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ കരഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കും ഒന്നും വല്ലാതെ വിഷമായിപ്പോയി ഇത് ഈ ചൂടിലും ഗൾഫിൻ്റെ ചൂ കാലാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താണ് പത്ത് റുപ്യ ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് റുപ്യ നാട്ടിൽ കഴിച്ച് ഞാനോ അടങ്ങാറായി എൻ്റെ കുട്ടികളും എൻ്റെ കുടുംബം അടങ്ങാറായിരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന മക്കളിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നപ്പോൾ അയാൾ മാനസികമായിട്ടാണ് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പര് അതിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലത്തിലേറെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അലഹമില്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലില്ലെങ്കിലും ആ നല്ല റാഹത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും എൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്കൊക്കെ എൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാണത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ എന്നുള്ള ബുദ്ധി അവർക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ പറച്ച തമ്പുരാന് എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ ഷെയ്ത്താൻ എപ്പോഴാണ് കയറുക എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾ നിങ്ങളെ പോറ്റാൻ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരുപാടാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞറിയിച്ചാൽ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ ലീവിന് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തെ കൂടെ കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികളെ വീട്ടിലിട്ട ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത വിഷമാണ് അത് അതിന് ഒന്നുകൂടി പറയാം അതിന് നാളെ പടച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും പോറ്റി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മക്കളും ഭാര്യയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ പടച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വർഗം കണി കാണാൻ കിട്ടൂല അത് അതൊന്നും ഇവർ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള വിഷ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ കേട്ടാലും നമ്മളെ കുടും
മക്കൾ തള്ളി പറയുമ്പോൾ ഒരു മാനസിക വ്യസ്ത വിഷമം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കും അവരും ഇതുപോലെ സ്റ്റേജ് അവർക്ക് വരാനുള്ളതാണ് എന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഓൺലൈനിലാണ് മറുപടി കിട്ടുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടും രക്ഷിതാക്കളോട് കുടുംബത്തോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇവർ വലുതായി വരുന്ന് ശരിക്കും വലുതാവുന്നും വേണ്ടിയില്ല മക്കളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് ദുനിയാവും തന്നെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ വിഷമം ആളുകളുടെ വിഷമം നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവൻ മറ്റൊരിടത്തിൻ്റെ വിഷമം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം യഥാർത്ഥ മുമിന് അപ്പോൾ നാളെ പിറ്റേന്ന് ഇതേപോലെ സുഖ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തല തൗഫീ നൽ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഇത്തരം മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിഷയം സഹോ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും അവർക്ക് അവസരമാകും എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ മക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോ വീണ്ടും പറയുന്നു രക്ഷിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ സ്വർഗം കണി കാണൂല ദുനിയാവിൽ കഷ്ടപ്പാട് വരും അത് ആരാണെങ്കിലും ഞങ്ങളൊന്നും പടച്ചോൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ ആരെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മാതാ പിതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളനയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വള ആണ് ഞങ്ങൾ വലുതായി ഞങ്ങളൊക്കെ വലുതായപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നോക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ തലോ ബർക്കാത്തു